আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় গণিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চাকরি পরীক্ষা হোক বা যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হোক ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট হোক সব জায়গায় গণিত ইংরেজি এই বিষয়গুলোই একজন প্রার্থীকে এগিয়ে রাখে এজন্য গণিতে অর্থাৎ ম্যাথে যে ভালো করবে সেই ইনশাআল্লাহ ক্যাটাগরিজে চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে তো ক্যাটাগরিজের আমরা জানি 300 মার্কের পরীক্ষা হয় হয় বললা যাবে না ঠিক এই বছর থেকে 300 মার্কের হচ্ছে মাসখানে আমরা দেখেছি 200 মার্কের পরীক্ষা হতে তার আগে একটা সময় ছিল যখন 300 মার্কেই পরীক্ষা হতো আমি 2002 সালে যখন ক্যাটাগরি ভর্তি পরীক্ষা অংশ গ্রহণ করি তখন 300 মার্কের পরীক্ষা হতো তখন গণিতে ছিল 100 নম্বর ইংরেজিতে 75 বাংলায় 60 এবং সাধারণ জ্ঞানে ছিল 50 এরকম 300 মার্কের তখন পরীক্ষা হতো কিন্তু মাসখানে আবার ক্যাটাগরিজ কর্তৃপক্ষ নাম নম্বর বিভাজনে কিছু পরিবর্তন আনেন এবং গণিত তখন হয়ে যায় 55 55 মার্কস ইংলিশ 65 এইভাবে বাংলা 40 সাধারণ জ্ঞান 40 এবারে 200 মার্কের পরীক্ষা হয় কিন্তু এবছর থেকে ইনশাআল্লাহ আবার পরীক্ষা গণিতে 100 মার্ক থাকবে এজন্য গণিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণিতে যারা এগিয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ তারা ক্যাটাগরিজ ভর্তি পরীক্ষায় অনেক ভালো করবে ইনশাআল্লাহ তো প্রথমে আমি যে সাজেশন দিচ্ছি এটা হচ্ছে যে কোন কোন বিষয়ের উপর সাধারণত প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে আমার এই বিশ্লেষণগুলো হচ্ছে পুরো সম্পূর্ণ সেই प्रीवियस ইয়ার থেকে যত এর আগে অতীতে যত পরীক্ষা হয়েছে এ পর্যন্ত যত পরীক্ষা হোত হয়েছে সব পরীক্ষার উপরেই আমি অনেক বিচার বিশ্লেষণ করেছি যে কোন কোন টপিক থেকে সাধারণত क्वेश्चन হয় তারপরে সাজেশন তৈরি করেছি সাজেশন যারা দেখবে ইনশাআল্লাহ তারা খুবই উপকৃত হবে আর সবশেষে আমি যে সাজেশন হিসেবে কি কি অঙ্ক হয় কি কি ধরনের অঙ্ক হতে পারে এটা সব সময়ের জন্য শুধু এই বছরের জন্য না এই বছর তো যারা পরীক্ষা দিবে তারা হয়তো এই ভিডিও খুব একটা দেখতেও পারবে না যদি তারা দেখে ইনশাআল্লাহ আমি তাদেরকে বলবো যে সাজেশনটা আমি দিচ্ছি এখানে তার কার কোথায় এখনো দুর্বলতা আছে ওই অংশটুকু করতে আর যে সাজেশন যে অঙ্কগুলো এখানে দেয়া হয়েছে এই অঙ্কগুলো খুব দ্রুত করে ফেলার জন্য আমি আশা করি এই সব অঙ্ক থেকেই প্রত্যেক বছর শুধু এই বছর না প্রতি বছরই ইনশাআল্লাহ কমন পড়বে হুবহু অঙ্ক কমন পড়বে এই কথা বলতেছি না কারণ হুবহু অঙ্ক কেউ কমন ফেলতে পারবে না কারণ সেখানে সংখ্যাগুলো পরিবর্তন করে দেয় একটা অঙ্ককে একটু ঘুরিয়ে দেয় ঠিক আছে কিন্তু এই নিয়মেই ইনশাআল্লাহ এই নিয়মেই সব সময় পরীক্ষা হয়ে থাকে পরীক্ষা হবে ইনশাআল্লাহ আর তো প্রথমে আসতেছে যে ভগ্নাংশ থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে প্রতি বছরই ভগ্নাংশ থেকে প্রশ্ন হয় যে ভগ্নাংশ আমাদের টেক্সট বইয়ে যে যে ভগ্নাংশের অঙ্কগুলো আছে এগুলো করতে হবে বা সূচক ও পাওয়ার সম্পর্কিত বীজগণিতে যে অঙ্কগুলো আছে বা মিলিয়ন বিলিয়ন সম্পর্কিত ধারণা থাকতে হবে বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বছরই প্রায় বয়সের উপর পরীক্ষা হয়ে থাকে অঙ্ক এসে থাকে ওই ক্ষেত্রে অনুপাত থেকে কিংবা ঐকিক নিয়ম থেকে সাধারণত অঙ্ক আসে তাই প্রত্যেকটা অঙ্কই আমি স্যাম্পল হিসেবে দিয়ে দিয়েছি কি কি ধরনের অঙ্ক হয়েছে হবে হয় বা হয়ে থাকে সব স্যাম্পল দিয়েছি ওই অঙ্কগুলো করলে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আর যদি আর আরো ভালো হতো যদি আমি অঙ্কগুলো করে দিই সলভ করে দিতে পারতাম সময় সংকীর্ণ তো আমার নিয়ত আছে ইনশাআল্লাহ আগামীতে প্রত্যেকটা টপিকের উপর আলাদা আলাদা অঙ্কগুলোর সলিউশন সহ ইনশাআল্লাহ ভিডিও তৈরি করব তো এরপর হচ্ছে শতকরা বিভিন্ন সূত্রগুলো আমাদের জানতে হবে দশমিকের ভগ্নাংশ সম্পর্কিত ধারণা থাকতে হবে এর ভাজ্য ভাজ্য ভাজক ভাজ্য নির্ণয় বা নির্ণয় সূত্রগুলো জানতে হবে ট্রেনের অঙ্ক এর প্রায় আসে চিনির হ্রাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত অঙ্ক কত যোগ করলে বা বিয়োগ করলে গুণ করলে বা ভাগ করলে বিভাজ্য হবে এটা সাধারণত আমরা দেখি লসাগু গসাগুর অংশ থেকে চ্যাপ্টার থেকে অঙ্কগুলো আসে ঠিক আছে বই দেখলে বোঝা যাবে আমি কোন অঙ্ককে ইন্ডিকেট করতেছি তো এরপর হচ্ছে এগারো নম্বর হচ্ছে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সম্পর্কিত ধারণা এরপর বারো নম্বর হচ্ছে চৌবাচ্চা সংক্রান্ত অঙ্ক তেরো নম্বর হচ্ছে বাস কাদাও পানিতে থাকে এরকম বাসের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার সংক্রান্ত অঙ্ক এরপর চোদ্দ নম্বর হচ্ছে বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা রাস্তা সংক্রান্ত অঙ্ক পনেরো নম্বর হচ্ছে কাজ সংক্রান্ত ছয় ক্রমিক জোর বিজোর সতেরো নম্বর হচ্ছে ক খ এর কাজ সংক্রান্ত আঠারো নম্বর হচ্ছে নৌকা স্রোত উনিশ নম্বর লাভ ক্ষতি বিশ নম্বর হচ্ছে অজানা সংখ্যা নির্ণয় যেটা এক্স ধরে বা ক ধরে করতে হয় এই অঙ্ক প্রতি বছরই থাকে আমি দেখতেছি অনেক সময় একাধিক থাকে যেখানে এক্স ধরে করতে হয় বা ক ধরে অঙ্কটা করতে হয় এরপর গড়ের অঙ্কের মধ্যে বয়স বা ক্রিকেটের রান সংক্রান্ত 
অঙ্ক বিগত পরীক্ষা আসতে দেখা গেছে আর সরল এটা প্রত্যেক বছরই থাকবে সরল প্রত্যেক বছরই থাকে ইন কেস হয়তো কোনো বছর মিস হয়ে থাকলে থাকতে পারে প্রায় প্রত্যেক বছরই সরল অঙ্ক থাকে এবং সরল করতে গিয়ে স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি ঘাবড়ে যায় এবং এই অঙ্ক করতে গিয়েই দেখা যায় ম্যাথ পরীক্ষা খারাপ করে ফেলে এই ঠান্ডা মাথায় সরল করতে হবে এবং সরল থেকে সরলের উপর ভালো প্রস্তুতিও থাকতে হবে এই যে পাটি গণিত বীজ গণিত দুই অংশ থেকেই সরল আসে থাকে সাধারণত পাটি গণিতের সরলটাতেই সবাই একটু নার্ভাস হয়ে যায় বা ভুল করে ফেলে দেখা যায় সে পারতো সে ছোটোখাটো কোনো ছোটোখাটো কোনো ভুলের কারণে সে অঙ্কটা আর নম্বর নম্বর থেকে বঞ্চিত হয় এরপরে বীজ গণিতের যোগ বিয়োগ থেকে আমরা অঙ্ক আসতে দেখছি প্রতি বছরই আসতেছে এরপর হচ্ছে মার নির্ণয় সাধারণত বা কি ধরনের প্রশ্ন হয় এমসি কিউ শূন্য স্থান পূরণ এক কথায় উত্তর সত্য মিথ্যা কোনের মান নির্ণয় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক বছর দশ আট দশ মার্ক নির্ধারিত থাকে এই বছরেও ইনশাল্লাহ আশা করি দশ বারো মার্ক কমপক্ষে নির্ধারিত থাকবে তো কোনের মান নির্ণয়ের উপরে ইনশাল্লাহ সব বিষয়ের উপরে ক্লাস নেওয়ার নির্ধার নিয়ত আছে কোনের মান নির্ণয়ের উপরেও দেখি খুব শীঘ্রই ক্লাস নেব ইনশাল্লাহ এরপর হচ্ছে জ্যামিতি সম্পাদ উপাদ থেকে চার পাঁচ নম্বরের সম্পাদ উপাদ থাকে সব বিষয়ের সাজেশন দেওয়া আছে কোন কোন সম্পাদ উপাদ পড়তে হবে কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে পাটি গণিতে আমরা দেখি চার পাঁচ ছয় নম্বরের পাঁচ থেকে সাতটি অঙ্ক এসে থাকে এ বছরও থাকবে প্রতি বছরই থাকবে ইনশাল্লাহ আর বীজ গণিতের তিন থেকে চার নম্বরের তিন চারটি অঙ্ক বা আরও বেশি কম বেশি অঙ্ক থেকে থাকে এরপর হচ্ছে যে কথা বলছিলাম যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো এটা হচ্ছে আমি আমার স্টুডেন্টদের জন্য এটা ফাইনাল সাজেশন হিসেবে দিয়ে দিয়েছি তাদের হার্ড কপি প্রিন্ট করে তো এটা শুধু এবছর যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য নয় এটা সবার জন্য ইনশাল্লাহ এইগুলো যে সলভ করবে ইনশাল্লাহ সে ম্যাথের জিনিয়াস হয়ে যাবে ক্যাট ক্লোজ ভর্তি পরীক্ষায় তাকে কেউ আটকাতে পারবে না ইনশাল্লাহ তো প্রথম হচ্ছে যে কোন কোন একটি সংখ্যার সাথে পঁচিশ পার্সেন্ট সরি কোনো একটি সংখ্যার পঁচিশ পার্সেন্টের সাথে সাহায্য যোগ করলে সংখ্যাটির তিন গুণ হবে সংখ্যাটি কত এখানে লেখা উচিত ছিল সংখ্যাটি কত হবে সংখ্যাটি কত সংখ্যাটি কত তারপর হচ্ছে দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ অনুপাত তিন এবং তাদের বিয়োগ ফল তিরিশ হলে সংখ্যা দুটি কত তিন নম্বর হচ্ছে দুটি সংখ্যার বিয়োগ ফল ষাট বৃহত্তম সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তিন গুণের সমান হলে সংখ্যা দুটি কত এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমি নিজে তৈরি করেছি সব প্রিভিয়াস ইয়ার এবং বিভিন্ন বইয়ের আলোকে ক্যাট ক্লোজের গাইডগুলোর আলোকে তো এই অঙ্কগুলো হুবহু কোনো বইয়ে কোথাও পাওয়া যাবে না আর হয়তো কোন অঙ্ক করতে গিয়ে বিভিন্ন ফ্র্যাকশন আসতে পারে হুবহু অঙ্কটা একদম একটা পূর্ণ নম্বর নাও আসতে পারে কারণ এগুলো আমি আর করে দেখিনি যে কোনটার অ্যান্সার কত আসে সময় যেহেতু খুবই শর্ট এই জন্য কেউ অঙ্কগুলো করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যায় পড়ে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানালে আমি এ বিষয়ে সাহায্য করব ইনশাল্লাহ আর আমি আরেকটা বিষয় পরিষ্কার করি সেটা হচ্ছে যে একই ধরনের অঙ্ক বিভিন্নভাবে আসে এই জন্য আমার অঙ্ক কিন্তু আমি এখানে দেখা যাবে যে অনেকগুলো অঙ্ক দিয়েছি কিন্তু হয়তো মনে হইতে পারে যে এত অঙ্ক করতে হবে আসলে কিন্তু এত অঙ্ক না যেমন এই যে এইখানে প্রথম যে পাঁচটা অঙ্ক চারটা অঙ্ক এই চারটা অঙ্ক কিন্তু একই নিয়মের এই চারটা অঙ্ক কিন্তু একই নিয়মের দেখা যাবে যে একটা পারবে সে সবগুলোই পারবে আমি এই অঙ্কগুলো এত একই নিয়মের অঙ্ক এতগুলো কেন দিয়েছি যাতে একই অনেক সময় দেখা যায় একজন একটা অঙ্ক করছে হয়তো একজন এই অঙ্কটা করছে তো সে দেখা গেলো এই অঙ্ক সে তেমন প্র্যাকটিস নাই তো এই অঙ্ক দিয়ে দিল অঙ্কগুলো কিন্তু প্রায় কাছাকাছি একই ধরনেরই প্রায় তো তখন সে ঘাবড়ে যায় যে হাই হাইটা তো গমন পরে নাই এটা আমি কেমনি পারবো তো এই জন্য আমি সংখ্যা সংক্রান্ত অঙ্ক কিভাবে আসতে পারে আমি সবই দিয়ে দিয়েছি যাতে এই অঙ্কগুলো করলে তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এই আমি একই নিয়মের দেখা যায় একাধিক অঙ্ক দিয়েছি ঠিক আছে তো এরপরে আমি এখানে যে কাজ কাজ সংক্রান্ত অঙ্ক যে ভালোক বালিকার বা এতজন স্ত্রী লোক এতজন পুরুষের সমান কাজ করতে পারে এই অঙ্কগুলো কিন্তু এখানে কয়টা এক দুই তিন চারটা অঙ্ক মনে হয় সামনে কি আরো কিছু আছে কিনা মনে নেই তো এগুলো কিন্তু সব একই নিয়মের যে পারবে সে সবগুলো পারবে তো একটা অঙ্ক যে ভালো করে পারবে সবগুলো তার জন্য ইজি হয়ে যাবে তো আমি এগুলো স্যাম্পল হিসেবে বিভিন্নভাবে দিচ্ছি কারণ এই অঙ্কগুলো অনেক সময় অনেকভাবে আসে এক এক সময় এক একভাবে আসে কিন্তু অঙ্ক কিন্তু মূল নিয়ম একটাই ঠিক আছে তো এই জন্য 
যে বুঝতে পারবে সে মনে করবে যে এখানে এতটুকুর মধ্যে আট অঙ্ক আসলে নেই আসলে আসলে মাত্র দুইটা অঙ্ক দুইটা বা তিনটা অঙ্ক আছে ঠিক আছে এইভাবে আমি প্রত্যেকটা অঙ্ক এইভাবে কাজের অঙ্ক তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি সব কিছু যদি আমি বিস্তারিত বলতে যাই ভিডিও অনেক লম্বা হবে প্রথমে কিছু কথা বলে সেই জন্য সরি আমি চাচ্ছি ভিডিওটা যত শর্টকাট করা যায় তো নয় নম্বর হচ্ছে আর নয় নম্বর হচ্ছে যে সম্পত্তি সম্পর্কিত অঙ্ক এটা দশমিকে দেওয়া থাকে অনেক সময় অনেক সময় ফ্র্যাকশনে দেওয়া থাকে এরকম দুই বাই তিন এক বাই পাঁচ অংশ এইভাবে দেওয়া থাকে তো আমি সবভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছি প্রথমে ফ্র্যাকশন এবং ভগ্নাংশে এরপর হচ্ছে যে এটা দশমিকে তো এই এইগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে দুই ভাবেই এরপর হচ্ছে বয়স সংক্রান্ত যে জাকিয়া নুসাইবা নুসাইবা আমার মেয়ের নাম জাকিয়া আমার এক রিলেটিভ রুমাইসা আমার মেয়ে ওদের দিয়েই আমি আইডিয়ালে যত অঙ্ক করি বা এবার মডেল টেস্ট যে মডেল টেস্ট হচ্ছে সারা বাংলাদেশের ক্যালকুলেট ভর্তি পরীক্ষাটা পরীক্ষাটি দিয়েছে যেখানে নুসাইবা রুমাইসা নাম দেখা যাবে বুঝতে হবে যে আমি অঙ্কগুলো দিয়েছি আরো নাবিহা নাবিহা রাইসা এগুলোও সবই বা তৈবা এরকম হাসান নয়ন রেজা রেজা আনোয়ার এই ধরনের অঙ্ক নাম যেগুলো আছে সবই আমার দেওয়া সব জায়গায় সব বইয়ে বা গাইডে এরপর হচ্ছে পিতা পুত্রে বয়সের যে গড় সংক্রান্ত অঙ্ক পিতা পুত্রে বয়স সংক্রান্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ এই অঙ্কগুলো এখানে ওই যে বয়সে জাকিয়ে নুসাব এটা একটা বয়সের অঙ্ক তো বয়সের অঙ্ক সম্ভবত সামনে আরো কিছু দেওয়া হয়েছে তো যে একটা পারবে একটা বুঝতে পারবে সে সব পারবে ইনশাল্লাহ এরপর চিনির মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত অঙ্ক এটা একটা ক একটা হ্রাস হলে যে চিনির মূল্য হ্রাস হলে চিনি ব্যবহারের শতকরা কত বাড়াতে পারবে আর একটা হচ্ছে চিনির মূল মূল্য বেড়ে গেলে শতকরা কত কমাতে হবে এই এই দুইভাবে সাধারণত এই অঙ্কটা আসে দুইভাবে দিয়ে দিয়েছি এরপর হচ্ছে ট্রেন সংক্রান্ত অঙ্ক যে দুই তিন ভাবে আসে আমি দুই তিনটা নিয়মই দিয়ে দিয়েছি যাতে কোনো কমই কনফিউশন কোনো সমস্যা না থাকে এই অঙ্কগুলো করলে যেন সব ক্লিয়ার হয়ে যায় এরপর হচ্ছে লাভ ক্ষতি সংক্রান্ত অঙ্কের মধ্যে যে যে অঙ্ক আসতে পারে আঠারো উনিশ নম্বরে দেওয়া হয়েছে বিশ নম্বর একুশ নম্বর বাইশ তেইশ এগুলো সবই হচ্ছে লাভ ক্ষতি সংক্রান্ত চব্বিশ নম্বর এগুলো সব লাভ ক্ষতি সংক্রান্ত অঙ্ক এগুলো প্রত্যেক বছরই প্রায় প্রায় এসে থাকে লাভ ক্ষতি সংক্রান্ত তো এই নিয়মগুলোর বাইরে ইনশাল্লাহ আসবে না আশা করি ইনশাল্লাহ আর এরপর হচ্ছে হাসান ও জামের একটা কাজ সংক্রান্ত অঙ্ক তো এরপরে এই অঙ্কটা আমার মনে হচ্ছে এই বছর আসবেই আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে যে এই কাজ সংক্রান্ত এই অঙ্কটা এই বছর এই ধরনের হয়তো এইটা দিবে না এই নিয়মে দিবে এটা আমার মনে হচ্ছে আর কি যদিও আগে থেকে কিছু বলার উপায় নেই ক্যার ক্যারক্রোজের কোশ্চেন সম্পর্কে আসলে প্রেডিকশন করা ভবিষ্যৎবাণী করা খুবই কঠিন কখন কোন নিয়মের অঙ্ক দিয়ে দেয় বলা যায় না তো এই জন্য সবই প্র্যাকটিস করতে হবে তারপরে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক এবার নৌকা সংক্রান্ত অঙ্ক যদিও বিগত বছরগুলোতে একটু কমই আসতেছে ঠিক আছে তারপরেও যে নিয়মে আসে এই দুইটা অঙ্ক যদি কেউ ভালো করে করে ইনশাল্লাহ তার এটা হয়ে যাবে এগুলো ক্লাস সেভেনের বই থেকে দেয় সাধারণত ক্লাস সেভেনের বইয়ের অনুরূপ আমি কিছু এগুলো তৈরি করেছি তারপরে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক হচ্ছে যে আয়তকার ঘরের সীমা পরিসীমা দেওয়া পরিসীমা একটি বড় কার ঘরে পরিসীমার সমান বা এরকম গড়ে দৈর্ঘ্য প্রস্তর নির্ণয় বা এটা আর ক্ষেত্রফল নির্ণয় এই সংক্রান্ত অঙ্ক বা এখানে এটাতে ইট ভাই ভেঙে এটার মেজে তৈরি করতে কত টাকা খরচ হবে বা কার্পেট মুড়তে কত টাকা খরচ হবে এই সংক্রান্ত অঙ্ক যারা প্রস্তুতি অলরেডি নিয়েছে তারা অবশ্যই এটা দেখলে বুঝতে পারবে এটা কোন ধরনের অঙ্ক আর যারা হয়তো এখন ভিডিও দেখছে ভবিষ্যতে একটু যে পরীক্ষা দিবে তাদেরকে প্রথমে অঙ্ক করতে হবে করার পরে তার কাছে এটা সহজই মনে হবে তার কাছে এখন নতুন মনে হতে পারে আর তিরিশ নম্বর আয়তকার বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্তুত সংক্রান্ত বা রাস্তা এখানে রাস্তার সংক্রান্ত যে অঙ্ক থাকে রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় এই এইটা এরপরে হচ্ছে একত্রিশ নম্বরে একটা অঙ্ক আছে চকলেট এই তো এইগুলো এক্স ধরে করতে হয় এক্স বা ক ধরে করতে হয় এই অঙ্কগুলো বেশি দেখে এক রোজের পরীক্ষায় আমি দেখেছি যে চকলেট সংক্রান্ত মানে চকলেট না মানে এক্স ধরে করার বা অজানা একটা রাশি বের করার যে অঙ্কগুলো এগুলো বেশি আসে বত্রিশ নম্বরেও এই ধরনের অঙ্ক দেখা যায় ঠিক আছে যেগুলো এক্স ধরে করতে হয় তা তেত্রিশ নম্বর আয় থাকার জমি দুর্গো প্রস্তের তিন গুণ পরিসীমা এত মিটার হলে দুর্গো প্রস্তর নির্ণয় করো এরপর হচ্ছে চৌত্রিশ নম্বর চৌবাচ্চা সংক্রান্ত অঙ্ক এটা ক্লাস সেভেনের বই থেকে দেয় বিগত বছরে অনেকবার এসেছে কিন্তু রিসেন্ট ইয়ারগুলোতে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না তারপর আমি একটা স্যাম্পল হিসেবে রেখেছি যাতে যদি আসে তাহলে যাতে সবাই পারো 
আচ্ছা এরপর 35 নম্বর কোন ক্ষুদ্র সংখ্যা সাত বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল এত ধরনের নিঃশেষ বিভাজ্য মানে নয় যোগ করলে যোগ করলে বিয়োগ করলে বি আমরা জানি বিয়োগ করলে এগুলো লসাগু করে তারপরে এটাকে সাত কে যোগ করে দিতে হয় বা যোগ করার কথা বললে লসাগু করে নয় কি বিয়োগ করে দিতে হয় যারা অঙ্কগুলো করেছে তারা তাদের কাছে এগুলো খুবই সহজ তো আমি স্যাম্পল হিসেবে রাখছি যাতে কোনো রিস্ক না থাকে এরপর হচ্ছে 37 নম্বর যে বলেছিলাম যে গড়ের মধ্যে সাধারণত ক্রিকেট নিয়ে পরীক্ষা আসতে দেখা গেছে সাকিব আল হাসানের গড় রান এত সে এত অমুক ইনিংসে এত রান করছে তার এখন গড় রান কত বা মোট রান কত তো এইভাবে অঙ্ক আসে অঙ্ক আসতে দেখা গেছে বেশ কয়েকবার তো এই জন্য এই ধরনের একটা অঙ্ক দিয়েছে তার বাঁশের অঙ্ক খুব ইম্পর্টেন্ট বাঁশের অঙ্ক না পারলে বাঁস খেতে হবে তো এই জন্য বাঁশের অঙ্ক এই দ্বিতীয় যেটা আছে এটা একটু কঠিন নিয়ম এটা একটু ডিফিকাল্ট কিন্তু এই অঙ্ক আসতে দেখা গেছে কিন্তু বেশিরভাগ সময় এই অঙ্কটা আসে এই নিয়মের অঙ্কটা আসে অনেক সময় এখানে ডেসিমাল দেওয়া থাকে এখানে যদি ফ্র্যাকশন দেওয়া আছে অনেক সময় ডেসিমাল দেওয়া থাকে ঠিক আছে তো ডেসিমাল দেওয়া থাকলে একই কথা এটাকে ফ্র্যাকশনে নিয়ে আসা যায় বা ডেসিমাল ধরেই করা যায় ঠিক আছে তো আমি যদি সামনে ইনশাল্লাহ বিষয়ভিত্তিক প্রত্যেকটা অঙ্কের উপর ক্লাস নেই তখন সবার জন্য এটা মানে সবাই উপকৃত হবে যদি এটা সময় সাপেক্ষ বিষয় ব্যস্ততার মাঝে এগুলো তৈরি করাটাই অনেক কঠিন কঠিন কাজ চেষ্টা করব। ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ এসবের উপর ক্লাস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ক্যাটলোজ ভর্তি পরীক্ষার গাইডলাইন দেওয়ার জন্য যাতে অনলাইন বেসড কেউ ঘরে বসে ক্যাটলোজ ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে এরপরে যে বাসে যেটা বললাম এটা একটু ডিফিকাল্ট যদিও আশা করি তারপরেও চেষ্টা করলে পারা যাবে এবং গাইডগুলোতে এই নিয়মের অঙ্ক দেওয়া আছে এরপরে হচ্ছে কাজ সংক্রান্ত আরও একটি অঙ্ক এটা পরে অ্যাড করেছি কাদের এরকম অঙ্ক দিতে দেখা গেছে এটার জন্য এটা এখানে দিয়ে দিয়েছি আর কলার দাম কলার সংক্রান্ত অঙ্ক তো টেক্সট বই আছে তো এই জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাভ ক্ষতির অংশ থেকে এটা আসে আর সরল অঙ্ক বলেছি সরল অঙ্ক তো সবসময় থাকবে সরল অঙ্ক এই জন্য বোর্ড বইয়ের পাশাপাশি বোর্ড বইয়ে যে অঙ্কগুলো দেওয়া আছে এগুলো পাশাপাশি বিগত বছরের যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো যদি করে নিয়মগুলো সে বুঝতে পারে তার জন্য যথেষ্ট হবে ইনশাল্লাহ সে পারবে তো যে অঙ্কগুলো এখানে দেওয়া হলো এগুলোই সাধারণত ঘুরে ফিরে সারা মানে ক্যাটলোদের ইতিহাস এইগুলোই আসতে দেখা গেছে মানে এইগুলোতে সমস্যা আর এইগুলোতে সমস্যা হয় মানে এই অঙ্কগুলো ভালো করে ভালো করে করলে আরও অঙ্ক আছে এমন আছে শুধু এই অঙ্ক দিবে বাইরে অঙ্ক দিবে না এর বাইরে যে অঙ্ক দিবে সে সব পারবে সব পারবে ইনশাল্লাহ এই অঙ্ক যে পারবে সে সব পারবে এই জন্য এই অঙ্কগুলো দিয়েছি যে এই অঙ্ক যে পারবে সে সব পারবে তো এই অঙ্কগুলো যে একেবারে মুখস্থ বলি বা বুঝে করুক না বুঝে করে একেবারে একবার যেটা বলে একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট এগুলোর উপরে আয়ত্ত থাকলে তাকে কেউ ম্যাথে আটকাতে পারবে না ইনশাল্লাহ আর আরও কিছু বিষয় যদিও আছে আমরা জানি জ্যামিতি থেকে কিছু মার্ক থাকে কোনের মান নির্ণয় তো ওগুলোর উপরে আলাদা কোনের মানের উপরে আলাদা ইনশাল্লাহ ক্লাস নেব যেটা দ্বারা সবাই বুঝতে পারবে আর যে অঙ্কগুলো বড় অঙ্কগুলো থাকে ইনশাল্লাহ এর এগুলো যে পারবে সে সব পারবে আর ক্লাস সিক্সের বই থেকে আর কি কি অঙ্ক করতে হবে আমি সেটা যারা সামনে পরীক্ষা দিবে এবছর না এবছর যারা পরীক্ষা দিবে আমি মনে করি তারা যে অঙ্কগুলো দেওয়া হয়েছে চল্লিশটা অঙ্ক তো এই এই বিষয়ের উপর একটু ধারণা থাকলেই হবে মানে যেগুলো তার এখন আয়ত্তে আসেনি এগুলো যাতে সে তাড়াতাড়ি দ্রুত করে নেয় এই জন্য আমি ভিডিওটি আসলে আজকে তৈরি করেছি নইলে আমি যদি রিল্যাক্সলি তৈরি করতাম আর দুই তিন দিন পরে তৈরি করলে আমার জন্য ভালো হতো কারণ আজকে ফজরের পরে ঠান্ডার মধ্যে বসে আমি ভিডিও তৈরি করতেছি চোখে ঘুম মানে অনেক কষ্ট হচ্ছে তারপরে যাতে কাল কালকের পর দিন পরশু দিন যারা পরীক্ষা দিবে আজকে যারা ভিডিওটা দেখবে তারা কিছুটা হলে উপকৃত হবে অন্তত দুইটা তিনটা ছেলে মেয়ে যদি উপকৃত হয় এই কষ্টটুকু সার্থক হবে আর যারা ধীর দীর্ঘ মেয়েদি প্রস্তুতি নেবে হয়তো এবছর না সামনে পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য আমি ক্লাস সিক্সের থেকে আরও যে কী কী অঙ্ক করতে হবে কোন কোন অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট যে অঙ্কগুলো বারবার করতে হবে সব অঙ্ক কিন্তু আসলে বারবার করতে হয় না রিভিশন দেওয়ার সময় এই অঙ্কগুলো অবশ্যই করতে হবে অনুশীলনী এক দশমিক তিনের হচ্ছে এগারো বারো নম্বর অনুশীলনী এক দশমিক তিনের এগুলো করার পাশাপাশি এই অঙ্কগুলো যদি করে তাহলে আর তার রিস্ক থাকবে না ইনশাল্লাহ অনুশীলনী এক দশমিক তিনের দশ এগারো এক দশমিক চারের এগারো নম্বর অনুশীলনী এক দশমিক পাঁচের উদাহরণ চার পাঁচ এবং অনুশীলনের আট নয় ও যাতে যদি সরলগুলো আছে সরলগুলা সরলগুলো আর অনুশীলনী এক দশমিক ছয়ের বাইশ তেইশ ও চব্বিশ নম্বর অনুশীলনী দুই দশমিক একের উদাহরণ এক এবং অনুশীলনের ষোলো নম্বর অনুশীলনী দুই দশমিক দুইয়ের 
दुई दशमिक दुई थे के उदाहरण दोष एवं अनुशीलन ही तेरो नंबर और अनुशीलन ही दुई दशमिक तीन थे के उदाहरण उनिश एवं अनुशीलन ही शाताय शाताश अनुतिरिश अनुशीलन चार दशमिक दुई थे के दुई एवं तीन नंबर और चार दशमिक तीन थे के उदाहरण आठारो एवं अनुशीलन ही करते होंगे पौंतिरिश थे के बियालिश খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট এই নিয়মেরই আছে কিন্তু হয়তো এগুলো আসবে না তো এগুলো করলে তার ভালো ধারণা থাকবে তো এগুলো করতে হবে এরপর হচ্ছে অনুশীলনী 5 থেকে উদাহরণ 8 এবং 11 অনুশীলনী এবং অনুশীলনীর 32 33 34 35 নম্বর আর জ্যামিতির জ্যামিতির সাজেশন হচ্ছে জ্যামিতির উপপাদ্য 1 2 অনুশীলনী 6.1 থেকে 4 এবং 5 বিশেষ করে 5টা বেশি ইম্পর্টেন্ট অনুশীলনী 6.2 থেকে 19-20 এগুলো সম্ভবত ক্রিয়েটিভ আকারে আছে মানে সৃজনশীল আকারে এরপর সম্পাদ্য কি কি ধরনের সম্পাদ্য আসতে পারে এর রুলার কম্পাসের সাহায্যে লম্ব আঁকা ঠিক আছে এটা শিখতে হবে যে কোনো বাহু যে কোনো যে কোনো বাহু বা কোণ এখানে আসলে হবে যে কোনো কোণ বা বাহুর সমদ্বি খণ্ডক আঁকা এখানে হবে আসলে যে কোনো कौन कौन कथा टा लिखा है नहीं जे कोनो कौन बा बाहुर समुद्री खंडों का का आर साइड डिग्री कौन आ का जरे बोले दे आसे आर एवं एक टी कौन एर समान करे जा एक टी कौन आक्ते बोले अनुक्ष में ये इधर नेर आर अनुक्ष में आरोध है किसे जे एक टा बाहु के तीन टी समान भागे भाग करा बाक टी बाहु के � সমান চার ভাগে ভাগ করা দুই ভাগে ভাগ করা মানে সমদ্বি খণ্ডক করা এই ধরনের যে চিত্রগুলো আঁকা এগুলো শিখতে হবে আর তথ্যপাত থেকে অনুবাদ অনুশীলন 8 থেকে গড় প্রচুর মধ্যক নির্ণয় এই এতটুকু জানলে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে আর আরো যে বই গুলো থেকে যে ক্লাস 7 এর টেক্সট বই কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ক্লাস 7 এর টেক্সট বই গুলো থেকে আমি দেখেছি যে হুবহু একই নিয়মের অঙ্ক অনেক বছর এসেছে অনেক অনেক বছর ঠিক আছে গত বছর একেবারে হুবহু একই নিয়ম শুধু সংখ্যাগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছে একই রকম অঙ্ক দিয়েছে এরকম প্রিভিয়াস ইয়ারগুলোতে একটু খেয়াল করে দেখা যাবে যে একই রকমের অঙ্ক ক্লাস 7 এর বইটা এইজন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এইজন্য অনুপাত অনুপাত সংক্রান্ত অঙ্ক ক্লাস 6 এর পাশাপাশি ক্লাস 7 এর 2.1 করতে হবে কঠিন না খুবই সহজ লাভ ক্ষতি অনুশীলনী 2.1 থেকে লাভ ক্ষতিগুলো ইম্পর্টেন্ট ট্রেন নৌকা ট্রেন কাজ চৌবাচ্চ সংক্রান্ত যে অঙ্কগুলো দেখা যায় কাটকলে আসে এগুলো সবই অনুশীলনী 2.3 থেকে দেয় ঠিক আছে ক্লাস 7 এর আর বাগান ও রাস্তা সংক্রান্ত অঙ্ক হচ্ছে এটা অনুশীলনী 3 থেকে বাগান ও রাস্তা সংক্রান্ত যত অঙ্ক আছে বিশেষ করে যে আমি নাম্বারগুলো দিয়ে দিয়েছি 11 12 23 24 25 আর এই অনুশীলনীগুলোর एक ही रकम नहीं हो, जो नो किसी पर ले शॉपिंग पर आ जावे, जो नो कुन निर्दिष्ट कुन नंबर देनी, अरे ये ऑन को अर रास्ता पागल शंकर तो ये ऑन को गुला कर ले होगे, अर बाकी गुला करो दर करनी, अर शॉरल ओनु शीलो नहीं, चार दशमिक तीन, शॉरल जो दियो क्लास सेवन ने बोयर ओनु रूप दे, किंतु किसी शोमी कॉलम तो रिकॉर्ड करते हैं एग्लर जोनों सेवेन पॉइंट वन एवं टू खूब इम्पोर्टेंट तो यह होते हैं ओवरऑल सिलेबस सिलेबस बस आदेश सिलेबस ना ठीक सादेशन तो यही तो जो फॉलो कर बे अनेक अनेक बॉय सॉल्व करे फिर लो अनेक अनेक किस्सू करे फिर लो किंतु यही जो अच्छा जो दम रहे तो माने प्लान ओनु जाई ये 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 फ्री प्रशंसन टा नहीं आमी जैसे ले एक हन साधिशन दिलाम जैसे सैंपल गुला दिलाम इटा जो दिके फॉलो करे ताहले तो कैट क्लोज़ है पुरी खाए गोनी थे ताके के आठ कते बार बने इंशाल्लाह शे गोनी थे भालो करो ए गुला बार बार करो ए गुला बार बार करो बस जातिश्तो चेस्टा गुले सी दुरूतो शेश करार शबाई के धर्जु दोरे वीडियो टी द्याखार जोनो धन्नवाद आर शबाई आमार चैनल टी साब्सक्राइब कर बेन बेल बाटो ने अभशोई एक्टा क्लिक कर बेन जाते आमार वीडियो गुलो जोखनी कुनो वीडियो आपलोड करा होई तोखनी जाते पेते पारें
আর সামনে আরো ভিডিও তৈরি করব শুধু ক্যারেট ক্লোজ না ক্যারেট ক্লোজ ভর্তি পরীক্ষা যেহেতু ক্যারেট ক্লোজ ক্যারেটদের ক্যারেট ক্যারেট ক্লোজের প্রতি একটু দুর্বলতা থাকে আর আমি যেহেতু ক্যারেটদের নিয়ে কাজ করতেছি ক্যারেটদেরকে আমি পড়াই ক্যারেট ক্লোজ ভর্তি পরীক্ষার্থীদের আর আমি ক্যারেট ক্লোজ ভর্তি গাইডের উপর কাজ করি আইডিয়াল প্রকাশনীতে এই জন্য আমাকে একটু এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু কাজ করতেও ভালো লাগে বা একটু বেশি আগ্রহ আছে এই কারণে ধৈর্য নিয়ে এই কাজগুলো করা আর এছাড়াও আমি অন্যান্য টপিক অন্যান্য বিষয় ইংলিশ বাংলা অন্যান্য ক্লাসের এডুকেশন সংক্রান্ত অন্যান্য আরও অনেক ভিডিও ইনশাল্লাহ আপলোড করব তো সব ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেল চ্যানেল সঙ্গেই থাকুন আর আমাকে সাপোর্ট করুন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ